Na hapo kiniuliza wada, moja jumlisha moja na kujibu moja. Dete maswali yako ni kujibu babanku. Tuachane na ayo. Kisofa. Salma bado yupo hai. Na nimekuita hapa ili niweze kujua ili swala tunalifanyaje. Tujue tunalimaliza vipi. Litakuja kuwa ni tatizo katika maisha yangu. Na hili swala nilikuambia tangu siku ile. Lakini kitu ambacho najiuliza siku ile wakati tunamnyanyua tulikuwa tumethibitisha kabisa kuwa Salma amepoteza maisha. Hapana kisofa. Mimi siwezi. Siwezi kufanya kazi kama hiyo. Alafu kitu ambacho ukijui hata waenga wanasema ni yaeli kidogo cha halali kuliko kikubwa cha alamu. Mimi siwezi kushiriki katika hiyo dhambi ambayo unataka kunipa dhambi ya kuua. Ni dhambi kubwa sana hiyo. Chagama, maisha nenda kasi. Maisha nenda spidi. Na uozembi wangu watakufanya fiat. Watakulandua. Watakuchachua. Yani weche kacheka na maisha vikuwa magumu. Kasa elensa, hii kazi ufanyi wewe, kazi nafanya mimi mwenyewe, nime kuitapa unisaidie tu Kwa mba yule kumbi basi, mwona hivu kwa chibonge ule, kumtuwa palendani kwenda kumtupa Basi, nakupa po milioni kumi, umekosa nini? Alafu, kisema zambi, hata kupumua zambi, hata kujikuna kuna mbele zadu zambu Musilamu watakio kai peke yako, simgea simtu kipindu unafanya mambo yako, ukikana wakalimu na mwezio, ni zambi Kwa hiyo, hii zambi kila semu ipo Naomba nisaidie chagama hapo, katika hii roja maangu Ni hivu tu, una mchezo wa pesa upo hapo Najua kuna wakati wanasema kwamba pumba vizetu mba sisi mungu watusame. Eh, eh, ya, ya ni kwa kiso wanasema aje? Ya kaithari mwache kaithari. Sawa, mimi nakubaliana na wewe. Na kuenda kukusaidia hiyo kazi. Nalifanya hili kwa sababu ni na shida. Ni na shida sana. Ndiyo mana naenda kukusaidia. Lakini, umenambia kazi yangu mimi ni kukusaidia kumbeba na kuenda kumtupa. Sishiriki katika kuuwa. Mimi ni kumbeba, sishiriki katika kuuwa na kazia. Fanya hivyo. Wewe nenda kamuwe, alafu mimi nitakuja kukusaidia kwenda kumtupa. Utakapouza hiyo nyumba, wana kwenye hiyo era unione. Usijo ukanigeuka. Usijo ukanizulumu. Ulafiki, ugeuka kuwa uadui. Tutakuwa maadui wakubwa. Tena mimi ndo ntakuwa adui mkuu. Chagama, laba ni kufungue masikio. Yule mi soda dangu, yule ni mtoto wa nje ya ndoa. Yani kazari wa nje ya ndoa, banza kaka kake, mzawa buwaksi, utajueji. Kwa hiyo, na hapo uliposema hapo, katika masola kwamba huu nita kuzulumu, dalari utakuwa wewe. Yani we na dalari mita kwa mapatna. Mgezo nika patatina chaju, mimi nika patatina salasimi yangu wa ushilini, uo kapata juu mkosa nini hapo? Hapo, hapo. Ah, kisa kilogu. Ah, achana nacho, chagama, tunenda kuwa.
Sasa najiuliza. Amerudi rudi vipi huyo? Na je, huyo mtu alomsaidia atakuwa kumwambia mambo mangapi kuhusu sisi? Tusije tukaisha. Tusije tukaisha. Chagama, acha uoga. Uoga uleta umaskini. Yaani ukiomoga moga basi nafasi yako ya umaskini kila siku. Nakupa kazi moja. Naenda kamchunguze. Kamwangalie wapi anaishi? Anakaa sehemu gani? Ukimuona tu niite kila nje kumaliza kazi. Mimi ndo zilaili ninatembea. Naonekana ni mimi ndo zilaili peke yake. Lakini wengine waonekani. Kisofa. Ina maana umesahau kama jana ulinipa hiyo kazi ya kumchunguza? Hmm? Ndio pombe ninazozisema. Mimi jana ile ile nilifanya kazi yako. Na nikagundua wapi anapoishi. Anaishi na mtu mmoja anaitwa Chumve Nyingi. Chumve Nyingi ndo nani? Chumve Nyingi ni jamaa mmoja hivi. Alikuwa ni maskini fulani kapuku, alikuwa na mguu mbovu. Ni jamaa ambaye alikuwa kama limukeni. Ukimuona kwa mbali, unaweza ukasema hana akili. Lakini ukimsogelea ndo unaamini kwamba hana akili kweli. Tena nasikia ndo amemuoa na sasa hivi ni mke wake. Sasa inapaswa tuwe makini. Tena wewe ndo uwe na umakini mkubwa maana wewe ndo ulofanya tukio mimi nilikusaidia kumtupa tu Ah sawa mimi ngoja nikatulize fuvu nikatulie nichekeche memori yangu ikae vizuri baadaye nitakutafuta twende unipeleke wapi anapokaa Kisofa unaongelea mambo ya baadaye wakati wewe unawaza kwenda kupumzisha akili baadaye twende Uenda serikali sasa hivi inaangaika jinsi gani itakupata ikakutie mbaloni. Upo tayari kutiwa mbaloni? Ah, yaani umekuwa kama wale mashabiki wa mpira na domo lako lilikuwa baya, domo lako na nux. Ah, twende, naweza tukatiwa mbaloni kweli. Samani dadangu. Jana kuna muda nilipishana na wewe. Niliona kama kuna kitu umefungasha alafu kama umekibeba. Sasa nikaona tu sio mbaya nije kukuuliza ili nafsi yangu iwe na amani. Kitu, kitu, kitu gani? Yani ni kama mfano, kama mfano wa mtoto ulivo kibeba mgongoni. Alafu kama umekifunika funika hivi. Asa ni kasima bola nije hapa kono ni kuulize ni pate wakika. Ili nafsi yangu isiamini kile ambacho na tafsiri. Hapa na dadangu, utakua umuona vibaya. Mimi sina mtoto, sija olewa. Na wala sija za, utakua umenitazama vibaya. Mmm. Basi sawa, nashukuru. Maana tu nilitaka kupata uhakika wa hicho kitu. Samani lakini. Sawa karibu. Aya. Imevunjika nguzo aloegemea. Nguzo, nguzo. Sasa ni nani wa kumtetea? Ameyabananga. Yabananga. Ameyabananga. Baba, <laughs> sasa nimekuwa kama trap kitu msifu Yesu Kristo. Acha kumsifu Yesu Kristo kwenye mambo yako ya majini majini. Kwanza kabla kuongea sana mpenzi jini. Maana yake ni mpenzi wake jini sasa. <laughs> sasa hii ni sema jini la kiume. Kwanza ni kuulize imekuwaje kuaje mpaka na kuona watokea njia ya huku tena kwa miguu wakati pale ulipaa uliyayuka yayu na mpenzi wako mlikuwa mnaenda baharini kawe beach katikati ya kina cha bahari imekuwaje mpaka na kuona watokea huku baba yani kwanza ni ulifuko nitokea kule nilikuwa siamini kwamba yule ni wewe utembe hadi ni wewe lakini sasa mbona kama mbadilika ndugu yangu mpaka mkitamu kimejificha mimi nilienda na yule demu yule dinu nikabizi yule nimeenda naye juu kwa juu kaniambia mafuta ameitupumzika sehemu tumpumzika na fikwambi tumdondoka pu. Ye kadondoka vizuri tu ndio tulipko sana hapa. Nimwambie wewe na safari yako mimi siwezi. Hapo niambi mimi malaya. Unjana <laughs> hapa kwenda huko baharini. Kaniachi kulipolini. Ah, kwa kusema wewe una janaba sio kama kakusingizia. Kwenye maandiko wanakuambia janaba linatoka ndani ya siku 40. Wanasemaga wenyewe. Eh, sina uhakika na iko kitu kwa sababu sijasoma, sina elimu ya dini. Lakini nawasikia wanapozungumza kwamba janaba siku 40, unatakiwa uoge maji. Sasa wewe umetoka kufanya dhina, mtoto kapotea hata siku 40 azijakwisha. Samani kakaangu. Ah uh, without any problem. Kipyuda. Okay, mwambie. Uh, Mi kuna shida kidogo nilikuwa niko nayo. Unajua siku mbili tatu hizi nimepotelewa na mdogo wangu. Halafu siku ya jana nilionana na dadako. 
kuna sehemu ilipishana naye niliona kama kambeba mtoto hivi sasa naenda kumuuliza majibu anayonipa kama simuelewi hivi naomba ukamwambie kama kweli ana yule mtoto ambaye mimi namtafuta atusaidie tu kumrudisha nyumbani maana sina amani kabisa huko nyumbani akukariki akuliki na teseka yani kama kweli yule mtoto ako naye yeye naomba mnisaidie tu kunirudishia nyumbani Yaani kipiuda kitu ambao naweza nikakwambia ni kwamba pale maskani kwetu hakuna kichangalio chochote. Sijui unanielewa vizuri? Yaani hakuna kitoto chochote. Ishu kwa hivi. Yule mdogo wangu unavomwona pale ni kwamba na mtu wake. Yeye na kibaba chake ambacho kinaitwa chagama. Kwa kama ana shida na mtoto, ni naweza hata kaongea tu na chagama wakafanya mamna namna namna gani hapo? Alafu wakapata huo mtoto. Lakini ukiniambia swala la kuiba mtoto, ainiingia kilini kabisa. Sio unanielewa vizuri? Kwa hiyo bado jana haba unalo, tena wewe nyao unakwapa baya. Unakwapa la kibeberu, hilo ndio linakupelekea mpaka watu wengine ukikanao wanajua sasa huyu jana haba kwa palako ni zito tumia hata perfume basi ya shilingi 45 arobaini badilisha hilo harufu ya kwapa mimi naelewa sijui ndugu yangu mimi na deal moja kubwa sana yani nafikwambia ukilikosa hii ndugu yangu mimi na wewe urafiki wetu utakuwa umeishia hapa deal gani yani hivi nilitoka huku nyuma huku parif kuna nyumba moja hivi kama ina maua maua kwa nje kuna mshangazi ni wili wao wanadai kwamba tukiwa na pesa kidogo tu 1030 1030 tu inatosha lakini kwa wewe hivi umpendeze namna hiyo we era watu kudai watadai mimi na mikoti yangu michafu kwa hiyo nilikuwa nataka kama shilingi 1030 hivi na wao wanadai 1030 twende tuko wanjunje ah lana ko sikia kwanza upumbavu wako si utaki uniletee mimi hivi unajua mpaka yule jini kanifata na kuniambia kwamba wewe unaweza ukakaa na huyu binti kama mke wako na kunikabidhi nyumba unajua kwa sababu gani sio malaya mie sio changudoa mie sio mzinzi mimi ni mtu mstarabu umalaya nitaanza kufanya sasa hivi kwa sababu ila nishaanza kuwa nayo lakini sio kwa mashangazi <coughs> sijamaanisha kwamba kamuiba uenda inaweza ikatokea unaweza kukutana na mtoto wa mtu njiani hujui kama atokea wapi akamchukua tu pengine yani sio kwa ubaya ndio maana nimekuomba sio kana kwamba amemuiba Yaani for sure unavozidi kusenyeresha hayo maneno yako inakuwa sikuelewi ila cha msingi na cha sekondari Jaribu kuelekea huko mbele mbele unaweza hata ukabahatisha kukutana naye labda na pale nyumbani kwetu tupo hao wawili kama macho ama pua na kama unavosema kwamba jana alikuwa na mtoto hivi angekuwa na mtoto pale nyumbani mimi ningeshindwa kumuona Lazima ni game C, lazima ni game C. Lakini sasa hakukuwa na mtoto wote. Ina maana kwamba utakuwa umemisplace macho, umejichanganya kwenye macho wako, ukadhani labda amebeba mtoto, umehana mtoto wote. Mjuba ruba kinganga chuda. Bas sawa. Samani kama nitakuwa ni mwaisi vibaya. Okay, usijali kipiuda. Alidhani mbivu kumbe mbichi majuto ni mjuku ndo hivi moyo ni ana maumivu hayamwishi amepoteza dira Mimi vitu vyangu ni vipotabo viembamba yani hapa mwembamba alafu huku ana mzigo hiha huyu hata ni convince dipawa lakini kama jana mke limekuwa tipwa tipwa hiyo never give up man mimi nina kitumbo kimekuja kama bi ndogo haya tipwa tipwa nafanyaje mimi si ndio mshahara unahangaika mta siku unachoka unaenda kuoga unarudi kulala kwani hao mashangazi wanahitaji hela eh eh nitaka hela sawa sasa mimi mshangazi bado hajani convince ungekuwa na wanawake wengine vipo na upotabo kidogo nini namba nane figa ngani kombis lakini labda tu nikupe hela kidogo ya kuweza kwenda kumaliza hizo shida zako kwa hao mishanga zilioitamani kamata mbona kama biashara ni nzuri baba yani hela ilikuwa haina samani kwa mzee msati jamani mimi ni mwaidi mzee msati vizuri tu hao ni mpeleke hela mzee msati ah mzee msati hataki hela yule yule anataka mtoto 
Sawa, naenda nazo hizi kwanza. Huku kimboka nitumie 2020 baki 2050. Lakini utamkamata tu, mzee kukachomoka kwenye kwenye mshangazi kachomoka, baadaye naenda kumwambia tunaenda kuna bia. Kitamba juu. Kaniona, kakuona Tukimbie Wabinti Naona unazede kumfatilia binti mwezio Na tina mara mwisho jana Nilikuona kwa macho yangu na mfatilia uyo binti Na nika kuonya Nikombia uo muda unamfatilia uyo binti mwezio Unge utumia kumfatilia uyo mtoto ambaye kapotea na nakuona kabisa akili yako yani haifanyi kazi. Unazurura tu najua faida yake ni nini sasa. Kakaangu mimi utanisamea kidogo. Unajua tangu jana mimi mwenyewe pia nashindwa kukuelewa. Kwani wewe na huyu binti mna uhusiano gani? Mbona kadili ninavyoendelea kumfuatilia maana nafanya hivi sio kana kwamba namuhisi vibaya? Fikla zangu ndo zinaniambia kwamba kile kitu hicho kibeba jana ndo tafsiri ya kitu ambacho nakitafuta. Sasa najaribu kumchunguza, najaribu kumfuatilia kama unanipinga pinga hivi. Kwani kuna ishu gani na wewe? Hey. <laughs> <laughs> Unajua hamna ambaye alishawahi kufanikiwa katika huo mpango na ufanye. Na sio ni haja ya kuwa kila siku unakuja unakaa huko nyuma unaanza kulialia. Eh? Sasa hivi unatakuwa tutafute jembe na kwenda shambani kulima. Tambua kwamba mama hamna msingi wote alotuachia tofauti na kilimo. Eh? Sasa umekaa hapa unalia. Tunapata wapi pesa ya kusema labda tukarabati nyumba maana tangu mama amefariki ndio ipo hivi hivi labda nikwambie kitu kimoja kitu ambacho ukijui huko nilipotoka huko shamra shamra mambo yamepamba moto yani hmm? yule unaemdilia hapo sasa hivi kule anaolewa Ati nini eh eti ati nini huko mambo amepamba moto mchele nusu na robo tu watu shamra shamra watu kibao unaweza kusema ndo yamkeka lakini na furaha na ninavyokuambia baba mko mwenyewe karizia yani moyo kafungua kabisa yani na katika kufukunywa fukunywa kwangu kama unavyonijua mdogo wako nilivyombea huyo anemdilia hapo tena nimegundua ana ana mimba kibonge maeni mimba usijifanye unanijua sana sawa kuna namba D Alafu kuna namba 26. Unajua namba yangu iko wapi? Soma hiyo. 47. Familia yako inanijua kindaki ndaki. Nilishawahi kuvua nguo stand pale. Wakasema mimi ni chizi. Sasa basi. Usitaki ni kuharibia siku zako. Na kwambi usitaki ni kuharibia siku zako. Mimi ndo kimbaumbao mwili mdogo sound ya bufa. Na uwezo ngakubeba kama wewe mbamba wa leli unabeba treni. Sembuse wewe na huyo mama yako kungwi ananifahamu a to z a to b achana na mzee msati sasa nitakukangamua nitakukangamua endelea una uhakika ni unacho kizungumza wewe endelea kukaa hapa kujilizaliza tu. Huko mwezio kashaolewa na kibonge maele sasa ndo kaonyesha ukibonge maele wake. Kweli yule jamaa ni mwamba. Acha ujinga, inuka hapo tena tukatafute jembe tukalime. Ina maana mimi ni mpumbavu, si ndio? Mimi ni mpumbavu. Wewe unajua mapenzi yana thamani gani? Eh? Mapenzi yana nguvu. Tazama, Samson na ubavu wake wote, lakini alinyolewa nywele na mwanamke mrembo Delila. Unalifahamu hilo swala? Sasa kosa langu lilipi hapo? Sasa kaka, unataka kunipiga tena? Akati unajua mimi ni mdogo wako natumezaliwa wawili tu. 
Mimi nimezungumza hivyo sio kwa ubaya. Nimekwambia ukweli ili uumie kakaangu ubadilike. Huu sio wakati wa kuanza kulia. Chukua jembe tu tukachape kazi tulime. Weni nani mpaka nikusujudis tumekuwa Maulana. Nani fanya klasiku nilie na kukondeana. Ayama pesi. Nana wa mikono Kito kiko wa kibunyo neshe Yene nika jusuru Chichicho Tash Kila Habi ya banaka Ya banaka Habi ya banaka Ya banaka Kitu kipo tafarani 